Hallo und herzlich willkommen zu einer Gear Talk Sendung. Wir werden heute die neue Wunderwaffe aus dem Hause Unparallel vorstellen, den Kletterschuh Supt Up. Draußen am Fels waren auch ein paar unterwegs, nämlich die Kletterprofis Stasa Geo, Dimitri Vogt und Luis Gerhard. Auch da werden wir kurz reinhören und reinschauen. Und ihr könnt diesen Kletterschuh exklusiv gewinnen, maßgeschneidert für euch und ihr erhält den noch vor der offiziellen Marktlassierung im Frühling 2023. Nicht schlecht, oder? Ja, hier sind wir also in der Kletterhalle St. Gallen im Außenbereich. Genau gesagt, da gibt es ganz besonders viele Boulder im Wettkampfstil. Eigentlich das, was ich nicht so gern habe, aber eben wo sich der Subtab so richtig wohlfühlt. Vielleicht schafft es der Subtab, ja, dass ich diesen Wettkampfstil am Schluss doch ein bisschen lieber habe als auch schon. Wir werden es sehen. Zuerst werfen wir aber einen detaillierten Blick auf den Kletterschuh, auf die Spezifikationen des Subtab. Beim Subtap handelt es sich um einen neuen, hochfunktionalen Kletterschuh mit aggressivem Downturn aus dem Hause Unparallel. Drei verschiedene Gummimischungen wurden im Subtap kombiniert. Der Real Supreme, kurz RS-Gummi, kommt im vorderen Teil des Schuhs zur Anwendung und bietet maximale Reibung auf großflächigen Volumen und Tritten. Der Fersenbereich des Schuhs besteht aus dem etwas härteren und damit abriebfesteren Real Honor RH-Gummi. Das großzügig ausgestaltete Toe-Patch besteht aus der weichsten Gummimischung von Amparel, dem Super Sticky VD-Gummi und bietet eine überdurchschnittliche Reibung bei Toe-Catches und Hooks. Der Subtab von Amparel ist ab Frühling 2023 im Fachhandel erhältlich. Als erstes fällt auf beim Subtab, ich kann den einfach so anziehen und das ist nicht immer der Fall bei Schuhen von Amparel. Ihr mögt euch erinnern, wir haben den Flagship für euch getestet und auch ein Video dazu publiziert und da musste ich so den, die ersten Sessions immer so ein Plastik hinten reinstecken, so den Adam Andra Trick nannte ich den, um in den Schuh reinschlüpfen zu können. Das ist jetzt hier beim Subtab nicht mehr der Fall, das hat sich also einiges getan. Die Zunge, die ist zweigeteilt, man kann also den Schuh wie auseinanderklappen und wunderbar reinschlüpfen und auch das Material ist anders als beim Flagship. Dann, jetzt auch wieder vielleicht im Vergleich zum Flagship, äh, kommt beim Subtab auch dieser VD-Gummi im Toe-Bereich zur Anwendung. Der ist super sticky, der klebt eigentlich wie ein Kaugummi, kann man sagen. Nur ist dieser Bereich noch größer gummiert als beim Flagship, also sehr großzügig. Der Subtab, der eignet sich wunderbar hier für diese Toe-Catches, wo man einen Schwung abfangen muss mit dem Toe-Bereich oder einfach Toe-Hooks beim Bouldern oder in steilen Kletterrouten. So viel jetzt mal zu den ersten, äh, sage ich mal, Funktionalitäten des Subtab. Ich bin jetzt ein bisschen warm gelaufen und habe keine Ausrede mehr, noch dynamischer hier zu klettern und werde mich jetzt mal in ein paar noch wettkampfsteiligere Boulder reinschmeißen, ich würde sagen, ab zur zweiten Session. So, gesprungen sind wir jetzt genug. Ich muss sagen, ein bisschen Spaß hat es dann gegen Ende doch noch gemacht. Und interessant ist ja häufig bei diesen dynamischen Zügen oder Triple Dinos hat man am Anfang das Gefühl, das geht gar nicht. Wie soll das gehen? Und dann macht es Klick und dann funktioniert es. Vielleicht liegt es natürlich auch an dem Schuh, wer weiß. Man muss sagen, der Subtab ist ein sehr weicher Schuh. Äh, ultra weich, also sehr ungewohnt. Es gibt ja auch andere Hersteller und andere Modelle, die so weich sind. Äh, und ich persönlich mag das sehr gern. Das hat natürlich gewisse Vorteile und Nachteile. Jetzt sind wir hier indoor, haben Competition-Style-Boulder gemacht und da hat es eben viele Vorteile. Wir müssen jetzt uns vorstellen, es ist ein harter Schuh und ihr steht auf so einem Volumen, auf einem großzügigen Griff und ihr setzt an zu einer Bewegung in die Höhe. Mit einem harten Schuh steht ihr am Schluss nur noch auf der Kante. Mit einem weichen Schuh wie dem Subt ab, könnt ihr die Bewegung mal so starten und habt viel mehr Gummi, viel mehr Fläche auf dem Tritt und damit stabiler Tritt in der Bewegung schlussendlich. Ein weiteres Merkmal, das auffällt beim Subtab, ist diese Zweiteilung der Sohle. Wir haben zwei Bereiche, also die Sohle zieht sich nicht durch. 
Und damit bietet der Schuh eine gewisse Flexibilität natürlich. Ihr könnt also gleichzeitig Druck geben auf dem vorderen Bereich, auf dem Gummi, auf dem Tritt und trotzdem eine Bewegung initiieren. Ihr müsst euch vorstellen, eine dynamische Bewegung, die funktioniert meistens so, ihr tretet an und müsst dann eine Bewegung initiieren, einen Schwung holen. Bei einem harten Schuh wieder, probieren wir uns vorstellen, es ist ein harter Schuh, steht ihr, initiiert die Bewegung, dann macht es diesen da. Ihr steht auch wieder nur auf der Kante. Mit dem Subtab, mit diesem weichen Gummi im vorderen Bereich und dieser Zweiteilung habt ihr eine Flexibilität, sprich ihr könnt stehen bleiben auf dem Tritt und trotzdem schon eine Bewegung initiieren und damit viel länger Druck behalten auf dem Schuh, habt also mehr Stabilität, wenn ihr zu einer Bewegung ansetzt. So viel jetzt zu dieser Indoor-Performance des Subt Up. Wir haben eingangs des Videos gesagt, am Parallel ist mit dem Filmemacher Hans Radetzky und den Kletterprofis Dasa Geyo, Dimitri Vogt und Luis Gerhard ins Tessin gefahren und die haben den Schuh auch am Fels getestet. Und jetzt hören wir und schauen wir kurz rein, was denn die Stasa Geyo zu dem Subt Up am Fels so sagt. <lacht> I had a chance to test the soup top this whole summer. I tested it both indoors and outdoors. And what I really liked about the shoe is that due to its softness, I could really feel the footholds really well, especially like on steep walls and on steep boards, um, where I could kind of grab the footholds with the, with the toe. Also, what I really liked is that it has such a narrow fit, but my absolute favorite element is uh, this heel strap here. Um, I have problems with different types of uh, heels and shoes, and this one is my absolutely perfect fit. It prevents the heel from sliding out while like aggressive heel hooking. So you can see how, how much force it gives to the, to the heel part. Um, and the rubber is so well made that I can just really hook <laughs> really well on different types of uh, rock. And uh, the toe hook, uh, absolutely amazing. Such broad um, surface area uh, with a lot of sensitivity and you can just really toe hook precise and strong. Auch wenn der Subtab seine Trümpfe am besten indoor ausspielt, so ist er draußen eine regelrechte Geheimwaffe, ein Geheimtipp, wie wir soeben erfahren haben. Zusammenfassend kann gesagt werden, der Schuh der eignet sich perfekt für Wettkampfstyle Bulderei in der Halle, also große Volumen, Tritte, dynamische Züge, da fühlt er sich drinnen zu Hause, draußen sind es steile Routen und Boulder, wo er zur Anwendung kommt. Also ein definitiv interessanter Schuh, auf den ihr euch freuen könnt. Der kommt im Frühling 2023 auf den Markt in den Fachhandel. Bei uns könnt ihr schon drei Modelle im Vorfeld gewinnen. Die werden dann maßgeschneidert für die Gewinnerinnen und Gewinner. Ihr kriegt die also, bevor er überhaupt im Fachhandel ist. Alles, was ihr tun müsst, um den Schuh zu gewinnen, erfährt ihr unten in der Description. Da gibt es auch zwei Knöpfe, einen Gefällt mir Button und abonniert unseren Kanal Button. Drückt doch die zwei Knöpfe, falls euch das Video gefallen hat. Okay.